Военная обстановка в Сирии 7 июня 2017 года. Вечером 6 июня коалиция во главе с США вновь нанесла бомбовый удар по правительственным силам в районе Аттан, расположенном на юге Сирии возле границы с Ираком. Согласно заявлению коалиции во главе с США, боевые самолеты нанесли удар по группе численностью свыше 60 солдат, оснащенную танками, техничками, артиллерийскими орудиями, которые, цитирую, представляли угрозу коалиции партнерским силам, расквартированным в гарнизоне Аттан. Конец цитаты. Сообщается, что авиаударами уничтожены два орудия, одна зенитная установка. Поврежден один танк. Это уже второй раз, когда авиация коалиции бомбит правительственные силы в данном районе. И уже не поддающийся подсчету раз, когда поддерживаемые американцами сателлиты предпочитают воевать против сирийской армии и ее союзников, а не против ИГИЛ. Предыдущий удар коалиции по правительственному конвою в данном районе был 18 мая. Кроме того, в распоряжении коалиции есть два военных объекта в районе границы. Один возле города Аттанф, другой возле Аль-Зукуфа. Таким образом, новая стратегия коалиции заключается в использовании американских войск в качестве буфера, чтобы не дать силам правительства в Дамаске дойти до границы. Поддерживаемые американцами сирийские демократические силы СДС объявили о начале штурма подконтрольного ИГИЛ города Ракка. СДС будет штурмовать город северного, западного и восточного направлений. Таким образом, подтвердилось сложное заявление СДС о том, что они собираются не дать ИГИЛовцам убежать на юг. После данного заявления СДС заняли районы Назна и Аль-Машалаб в восточной части Ракки, а также атаковали район Харкала к западу от нее. Оставшиеся боевики ИГИЛ, многие из которых были переброшены в провинции дейр и Хомс, сосредоточены Сосредоточат оборонительные позиции в центре Ираки. 6 июня военморские силы США в заявлении на своем сайте сообщили о том, что авианосная ударная группа, возглавляемая авианосцем Джордж Буш, возобновила налеты на цели ИГИЛ. Штурм Ираки происходит на фоне бесконечной череды артиллерийских и авиационных ударов коалиции. Кроме того, важную роль в операции играет спецназ США. Отряды сирийского армейского спецназа силы Тигра продолжили наступление на ИГИЛ к югу от города Маскана и освободили деревню Сулайхия, Хирбат аль муфтахия Хирбат Хербат Мухсин, Хербат Аль-Хасан, Хербат Ассаб и Тарфави. Возле города Итрии правительственные силы заняли район Максар Аш-Шамали. Подводя итог текущих событий, некоторые эксперты заявляют о том, что армия и ее союзники могут попытаться дойти до дороги Итрии и Тапка к югу от подконтрольной СДС территории. В городе Дейр-Изор правительственные силы отбили наступление ИГИЛ на район развязки Панорама и выровняли линию обороны. Однако ситуация остается напряженной.